Росія почуває себе тим більш, е, точніше, впевнено, як ви сказали. Росія себе почуває е, тим впевненіше, чим невпевненіший Захід. Тут абсолютно, абсолютний зв'язок. Я от для ілюстрації, щоб ми, якби нічого не придумали нового велосипеда, я проведу цитату, яку я в таких випитах люблю наводити. Цитата, яка 170 років з книги, я скажу, автора пізніше. Це було написано під час Кримської війни середини 19 століття. Російський відмідь здатний на все, якщо він думає, що інші звірі в лісі ні на що не здатні. Захід не наважиться на ту єдину політику, яка одночасно досягла б двох цілей – забезпечення миру і збереження власної гідності. На зрозумілість самодерця Захід відповідає знаками, які, які тим тлумачаться, як боягуство. Якби західні держави з самого початку говорили б чоловічою мовою, яка відповідає їх справжній військовій та економічній могутності і їх відповідальності перед світом, якби вони відразу показали, що хвастощі і жести імпонування їх не вражають, то цар не тільки тут же залишив всі свої агресивні наміри, а й зазнав би відносно цих держав інше почуття, ніж те презирство, яке зараз тліє в його серці. Це цитата з книги відомого нам Карла Маркса, яка називалася «Загадки дипломатичної історії XVIII століття». От тут вона, практично цю цитату можна переносити на зараз, і воно все на, на нинішній час. Воно все відповідає е, тій ситуації, що було і тоді, вони абсолютно ідентичні. Абсолютно ідентична реакція. Не перше, якщо ми можемо згадати, припустимо, 30-ті, і кінець 30-х років, та ж сама ситуація була з Гітлером. Так само намагалися умиротворити, так само там угоди якісь укладали, так само почалася війна. Уже велика почалася війна, а вони все не вірили, вже е, напали на, на ту країну, якій давали гарантії безпеки, Британія і Франція, а вони все одно не воювали, формально війну оголосили, а не воювали. Дочекалися, поки на них напав Гітлер. І Штати так само не воювали, поки не, не стало Перл-Харбора, поки японці не розбомбили практично весь Тихоокеанський флот Сполучених Штатів. Ну, ніхто не хоче втрачати комфортне життя. Вони живуть комфортно і, в принципі, думають, що може якось воно розсосеться. І, і, в принципі, це думали так на 100%. Зараз уже ситуація трохи міняється. Ми бачимо ситуацію з Макроном, да, зміною його ставлення взагалі до війни в Україні і взагалі до Путіна. Ми ж пам'ятаємо ще цей довгий стіл, коли вже ніхто не їздив із західних лідерів, а Макрон ще їздив. І зараз це перший Тобто він останній, хто спілкувався з Путіним, з західних лідерів. Але перший, який заявив, що цілком можливо, що будуть війська наші західні на території України. Ситуація міняється. І Україна повинна прикладати до цього зусилля своїх.